പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംയുക്ത സമരസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർത്താലിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും ബസ്സുകൾ തടയുകയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ചെറിയ തോതിൽ അക്രമവും നടന്നിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് രാവിലെ നിരത്തിറങ്ങിയ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കും നന്നേ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വടക്കൻ മേഖലയിൽ ജനജീവിതത്തെ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താത്തതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി തുടങ്ങി ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു പലയിടത്തും തുറന്ന കടകൾ അക്രമകാരികൾ അടപ്പിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ നന്നായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല തിരൂരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി കണ്ണൂരിൽ മുപ്പതോളം പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പാലക്കാട് ബസ് തടയാനെത്തിയ ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമരാനുകൂലികളെ ഇവിടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു വാളയാറിലും ആലുവയിലും ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വെൽഫെയർ പാർട്ടി എസ് ഡി പി ഐ ബി എസ് ബി മൈനോറിറ്റി വാച്ച് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ച നിശ്ചയിച്ച സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചതെങ്കിലും പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എക്സാമിന് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് രാവിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നാൽ കല്ലേറ് നടക്കുന്ന വടക്കൻ ജില്ലയിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു അവർ പിന്നീട് ഓട്ടം നടത്തിയില്ല സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിലെ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാണ് ആലുവയിലും കോഴിക്കോട്ടും വാളയാറിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി തൃശ്ശൂരിൽ ഹർത്താൽ സമാധാനപരമാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കടകൾ അവിടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഹർത്താൽ അനുകൂലികളെ പോലീസ് വ്യാപകമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാറിൽ പെമ്പിളി ഒരുമ നേതാവ് ഗോമതി അടക്കം അറസ്റ്റിലാണ് കോഴിക്കോട് പ്രേണം നടത്തിയ ഗ്രോ വാസു അടക്കം നിരവധി പേരെ അവിടെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വയനാട്ടിൽ പത്തൊമ്പത് പേരും മലപ്പുറത്ത് പതിനേഴും ആളുകൾ കരുതൽ തടങ്കലിലാണ് ഹർത്താലിനിടെ പാലക്കാട്ടും തിരൂരും വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷമുണ്ടായി വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തിയവർ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഡിവേറുകൾ മറിച്ചിട്ടു മലപ്പുറം തിരൂരിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് പാലക്കാട് വാളയാറിൽ തമിഴ്നാട് ബസ്സിന് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി കഞ്ചിക്കോട് കൊയ്യാമരക്കാട് ദേശീയപാത മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ചാണ് ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത് ബൈക്കിലെത്തിയവർ എതിർവശത്തെ റോഡിൽ നിന്നും കല്ലെറിയുകയായിരുന്നെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു പക്ഷേ ആർക്കും ഇതുവരെ പരിക്കേറ്റതായ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല പാലക്കാട് കെ എസ് ആർ ടി സി തടയാനെത്തിയ ഏതാനും പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് യാത്രക്കാർ തീരെ കുറവുള്ള റൂട്ടുകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല പേരൂർക്കടയിൽ ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി പാലോടും ബസ്സുകൾ തടയുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ പ്രതിഷേധവുമായി ഇപ്പോഴും രംഗത്ത് തന്നെയുണ്ട് ബസ്സുകൾ സർവീസ് ഒന്നും നടത്തുന്നുമില്ല ആലുവ കുട്ടമ്പശ്ശേരിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് നേരെ കല്ലേറുകളുണ്ടായി കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് അടിച്ച് തകർത്തു മണ്ണാർക്കാട് വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച നാല് പേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ഉള്ളത് വാഹനങ്ങൾ തടയാനോ കടകൾ അടപ്പിക്കാനോ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് നേരിയ തോതിലെങ്കിലും സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടന നടത്തിയ റാലിയിലും പലയിടങ്ങളിലും അക്രമമുണ്ടായി അക്രമികൾ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് മൊത്തം അടിച്ചു തകർത്തു കരുനാപ്പള്ളി ജമാത്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെയും വിവിധ തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലിക്കിടെയാണ് ആംബുലൻസിന് നേരെ അക്രമമുണ്ടായത് ചവറ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് ആണ് തകർത്തത്
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ ഹർത്താൽ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കേരള പോലീസും വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ബി എസ് പി കേരള മുസ്ലിം യുവജന ഫെഡറേഷൻ സോളിഡാരിറ്റി എസ് ഐ ഒ ജനകീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനം പോരാട്ടം ഡി എച്ച് ആർ എം ജമാഅത്ത് കൗൺസിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത യോഗ തീരുമാനമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഹർത്താൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഘടന ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകണമെന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ട് നിലവിൽ യാതൊരു സംഘടനയും ഔദ്യോഗികമായി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഹർത്താൽ നടത്തിയതും അക്രമങ്ങൾ അഴ